Assalamu alaikum dear guardians thanks for clicking me welcome back to nasis club your career clinic priyo shikkhatira ajke chole aslam relative pronoun er ditiyo class e so relative pronoun keno dorkar hoy kibhabe dorkar hoy keno eta proyog kori seta ni amar prothom video te details alochona korechi ajker class ti o guruttopurno tai prothom theke shesh porjonto dekhte thako তাহলে চলো শুরু করা যাক ইন্ট্রোডাকশন অব রিলেটিভ প্রোনাউন তোমরা খুব ভালো করে জানো যে রিলেটিভ প্রোনাউন কথাটি মাথায় আসতেই যেটা মনে পড়ে সেটা হচ্ছে রিলেট করে দেওয়া সম্পৃক্ত করে দেওয়া সম্পর্ক তৈরি করা বিষয়টা কিন্তু এমনটাই তবে আমরা দেখি একটি সেন্টেন্স তা হচ্ছে নিশাত ইজ আ টিচার নিশাত ইজ আ টিচার নিশাত সম্বন্ধে বলা হচ্ছে নিশাত একজন টিচার মানে নিশাতের পেশা বলা হচ্ছে নিশাত ইজ আ টিচার অ্যান্ড শি ইজ ভেরি পলাইট অথবা জেন্টল মানে ভদ্র তো এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে নিশাত ইজ আ টিচার এটা একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স যার সাবজেক্ট আছে ভার্ব আছে আর এক্সটেনশন রয়েছে এবং শি ইজ ভেরি পলাইট এই শিটাকে সিটা নিশ্চয়ই নিশাত নিশাত সম্বন্ধেই বলা হচ্ছে তার মানে এই সিটা হচ্ছে সিটা হচ্ছে নিশাত তো এখানে শেষের দিকে যেটা বলছে যে শি ইজ শি ইজ ভেরি পলাইট মানে সে অনেক ভদ্র এখন একটু খেয়াল করো যে এখানে পলাইট এটা কি পলাইট হচ্ছে ভদ্র অ্যাডজেটিভ তাই না নিশাত সম্বন্ধে মানে এই সে এটা সম্বন্ধে অতিরিক্ত তথ্য দিচ্ছে যে সে পলাইট এখানে আমরা টিচার পেয়েছি এটা হচ্ছে প্রফেশন তার মানে নাউনের মধ্যে চলে গিয়েছে আর এখানে পলাইট অ্যান্ড জেন্টেল হচ্ছে অ্যাডজেটিভ এখন নিশাত টিচার এবং সে হচ্ছে পলাইট তার সম্বন্ধে এখানে বলা হচ্ছে দ্যাটস রাইট এটাকে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউনে ব্যবহার করতে পারব কি না প্রশ্নটা হচ্ছে এটা এবং এবং রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার করলে সেটা শুনতে কেমন লাগবে সেটাও আমরা দেখব এখানে আচ্ছা আমরা যদি সি এর পরিবর্তে মানে করিম রহিম জব্দুল কোনো না কোনো আরেকজনকে লাগে তাহলে কি হবে দেখি আমরা নিশাত ইজ আ টিচার নিশাত হচ্ছে একজন টিচার অ্যান্ড এবং নসিন ইজ ভেরি পলাইট এবং নসিন হচ্ছে খুবই ভদ্র সেন্টেন্সটা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সঠিক না কারণ প্রথম সেন্টেন্সটিতে বলা হচ্ছে নিশাত হচ্ছে একজন টিচার মানে তার পেশা বলা হচ্ছে আর দ্বিতীয় সেন্টেন্সটিতে নিশাতের পরিবর্তে নওসিন বা করিম রহিম আসলো ভালো কথা ঠিক আছে তাহলে করিম রহিমের পেশায় তো বোঝাতে হবে এখানে তাই না যেমনটি নিশাতের পেশা এখানে টিচার বলা হয়েছে কিন্তু নওসিন ইজ ভেরি পলাইট যদি দিই তাহলে সেটা মানে মানে যুক্তিসঙ্গত না এবং সেটা প্রাসঙ্গিকতা আসছে না এবং সেটা অর্থও আসছে না যে নিশাত একজন শিক্ষক এবং নসিন ভদ্র এটা কোনো কথা হয় না নিশাত একজন শিক্ষক নসিন একজন ছাত্র বা ছাত্রী এটা হলে মিলবে তার মানে দুটোই পেশা বোঝাচ্ছে তাই না সেক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সাবজেক্ট ভিন্ন ভিন্ন পেশা এটাই তো হওয়া উচিত তাই না আচ্ছা এখানে একটা বিষয় ক্লিয়ার করে ফেলি যে ওপরের সেন্টেন্সটিতে রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করা যাবে কেন যাবে কারণ নিশাত হচ্ছে একজন টিচার এবং সে খুবই ভদ্র নিশাতের প্রথমে মানে পরিচিতি আসছে যে সে টিচার এবং সেকেন্ড লাইনে আসছে সে খুবই ভদ্র মানে তার সম্বন্ধে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে ওইখানে রিলেটিভ প্রোনাউন বসা যাবে এবং খুব সুন্দর লাগবে বাট পরের সেন্টেন্সটি তো টোটালি রং নিশাত ইজ আ টিচার এবং নসিন হয় ভদ্র নিশাত একজন শিক্ষক এবং নসিন আরেকজন যার কথা বলছি নসিন সে হচ্ছে ভদ্র এটা সেন্টেন্সটা মিলেই না তাই সেখানে তো রিলেটিভ প্রোনাউন বসানোর প্রশ্নই আসে না তাহলে এটা ক্লিয়ার হয়ে গেল এখন আমরা এখানে দেখব যে কিভাবে এটা কাজ করে তাহলে বিষয়টা আমরা খুব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি নিশাত ইজ আ টিচার নিশাত হচ্ছে একজন শিক্ষক এবং তার সম্বন্ধে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া হয়েছে সে ভদ্র বা জেন্টেল এনিওয়ে 
সো আমরা এখানে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে নিশাত ইজ আ টিচার মানে বাংলাটা যদি খেয়াল করি যে নিশাত একজন শিক্ষক যে খুবই ভদ্র এটা তো শুনতে ভালো লাগে তাই না প্রথম সেন্টেন্সটা ছিল নিশাত একজন টিচার এবং সে খুবই ভদ্র ওকে এটা সিম্পল লেভেলের অ্যাভারেজ লেভেলের স্পোকেন তোমরা ইউজ করতে পারো বাট যখন অ্যাডভান্স লেভেলে কথা বলবো তখন বিষয়টা যদি এইভাবে বলি যে নিশাত একজন টিচার যে খুবই ভদ্র নিশ্চয়ই ভালো লাগছে এই জন্য আমাদের এই রিলেটিভ প্রণয়নের প্রয়োজন কারণ দুইটি সেন্টেন্সকে একসাথে একই ব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে এবং দুইটি সেন্টেন্সকে যদি আমরা রিলেট করে যোগ করে একটা রিলেটিভ প্রণয়ন বসে দিই তাহলে সেটা অসাধারণ লাগে তাহলে এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা হু বসিয়ে দেব নিশাত ইজ আ টিচার হু ইজ ভেরি পলাইট নিশাত ইজ আ টিচার হু ইজ ভেরি পলাইট নিশাত একজন টিচার যে খুবই ভদ্র তাহলে এই বিষয়টা আমাদের কাছে ক্লিয়ার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবার নেক্সট আরেকটি বিষয় নিয়ে আরাম আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে নিশাত ইজ আ টিচার একই জিনিস দিলাম নিশাত ইজ আ টিচার অ্যান্ড অ্যান্ড নাসির ইজ আ ফার্মার নাসির নাসির হচ্ছে একজন কৃষক যেটা প্রথমে আলোচনা করছিলাম যে নিশাত আলাদা একজন ব্যক্তি সে হচ্ছে একজন টিচার এবং নাসির হচ্ছে আলাদা একজন ব্যক্তি সে হচ্ছে ফার্মার এখানে আমরা যেটা এর আগে বলেছিলাম যে নিশাত ইজ আ টিচার এবং এখানে আমরা দিয়েছিলাম কি নসিন দিয়েছিলাম নসিন ইজ ভেরি পলাইট মানে প্রথম বাক্যে নিশাত সম্বন্ধে বলছে যে নিশাত একজন হচ্ছে একজন টিচার মানে পেশা বুঝাচ্ছে আর পরে এখানে নসিন দিয়ে বলছিলাম যে নসিন হচ্ছে ভদ্র তাহলে মিলছে না নসিন যদি এখানে বসায় তাহলে নিশ্চয়ই এখানে প্রফেশন হতে হবে তাহলে ম্যাচ করবে যে নিশাত একজন টিচার তাহলে নসিন হচ্ছে একজন ছাত্রী এ বিষয়টা এরকম সো এখানে ওই সেম বিষয়টাই নিয়ে এসেছি যে নিশাত একজন টিচার এবং নাসির ইজ আ ফার্মার বা এখানে নসিনও দিতে পারি নসিন ইজ আ ফার্মার ওকে অথবা নাসির দিতে পারি নাসির তাহলে নিশাত ইজ আ টিচার নিশাত একজন হচ্ছে শিক্ষক তার পেশা বুঝাচ্ছে এবং এখানে নসিন বা নাসির যেটা কিন্তু নিশাত না কিন্তু এটা ভিন্ন ভিন্ন লোক আর এখানে সি দিয়েছিলাম তার মানে হচ্ছে যে নিশাতের প্রণাউন হিসেবে আমরা সি দিয়েছিলাম যে সে পলাইট এবং অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা হয়েছিল বিধায় আমরা সি দিতে পেরেছিলাম এবং পরবর্তীতে আমরা বিভিন্ন আলোচনা বা অ্যাডজেক্টিভ দিতে পেরেছিলাম বাট এখানে যে বিষয়টা হচ্ছে যে নিশাত হচ্ছে একজন টিচার ওকে ফিনিশ নিশাত সম্বন্ধে আর এখানে কোনো তথ্য নেই চলে আসলো নসিন অথবা নাসির বা করিম রহিম সে হয় একজন ফার্মার তাহলে এখানে হচ্ছে নিশাত একজন টিচার প্রফেশন দেখাচ্ছে আর নসিন এখানেও একটা প্রফেশন দেখাচ্ছে যে নসিন হচ্ছে একটা ফার্মার ওকে অল রাইট এখন প্রশ্ন আসছে যে এটাতে রিলেটিভ প্রোনাউন বসা যাবে কি না এখানে যেমনটি আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন বসিয়েছি ঠিক তেমনভাবে এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন বসা যাবে কি না এখানে যেমনটা বসিয়েছি তাহলে এখানে আমরা ম্যাচ করি যে নসিন একজন শিক্ষক নসিন একজন শিক্ষক যে হয় ফার্মার যে যে শব্দটা বসাতেই তো মনে হচ্ছে যে আবারও ওই নিশাত সম্বন্ধে অতিরিক্ত তথ্য দিতে যাচ্ছে বাট এমনটা নয় নিশাত একজন শিক্ষক যে হয় কৃষক এমনটা না মিলছেই না টোটালি এখানে তো নসিন নাসির ভিন্ন ভিন্ন লোক তাহলে এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন কখনোই ব্যবহার হবে না ক্লিয়ার ওকে এবার নেক্সট নিচে দেখি আমরা কি আসছে নিশাত ইজ আ টিচার অ্যান্ড মাই ফাদার ইজ আ ফার্মার বিষয়টা হচ্ছে যে নিশাত হচ্ছে একজন শিক্ষক এবং আমার বাবা হয় কৃষক তাহলে এটা তো আমার বাবা এটা তো আলাদা একজন ব্যক্তি হয়ে গেল তাই না তার মানে ঘুরে নওসিন নাসি মাই ফাদার এটার মতোই মানে এগুলোতে কোনোটাতেই আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন বসাতে পারব না মানে মিলবেই না হু এখানে বসাতে চাচ্ছি হু এর অর্থ হচ্ছে জি তাহলে এখানে মিলবেই না এবার নেক্সট আরেকটি আমরা সেন্টেন্স দেখি যে নিশাত ইজ আ টিচার নিশাত হচ্ছে একজন শিক্ষক এবং 
তার বাবা তার বাবা এখন একটা বিষয় পেলাম যে এই যে নিশা এই নিশাতের নিশাতের কথা আবার এখানে চলে আসছে যে তার বাবা নিশাত তো শিক্ষক ঠিক আছে ভালো কথা কিন্তু তার বাবা হয় একজন ফার্মার তাহলে এই সেন্টেন্সটা কিন্তু সিম্পলি ইউজও করতে পারি নো প্রবলেম এবং এই সেন্টেন্সটাতে যদি আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন ইউজ করতে চাই সেক্ষেত্রে কি হবে সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করি নিশাত ইজ আ টিচার নিশাত হয় একজন শিক্ষক এবং এবং তার বাবা হয় একজন কৃষক তা তার বাবা না হয়ে যদি বলি যে যার বাবা হয় একজন শিক্ষক তাহলে কেমন হয় তাহলে বিষয়টা আবার প্রথম থেকে শোনার চেষ্টা করি নিশাত ইজ আ টিচার নিশাত হয় একজন শিক্ষক যার পিতা হয় একজন কৃষক যার পিতা হয় একজন কৃষক তাহলে এই যে যার আমরা পেয়ে গেলাম রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে তাহলে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে আপনার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে হারের পরিবর্তে দেব হুজ হুজ ফাদার ইজ আ ফার্মার প্রিয় শিক্ষার্থীরা নিশ্চিত তোমরা বুঝতে পেরেছ যে নিশাত একজন শিক্ষক যার পিতা মানে এই যে হুজ ফাদার এটাই হচ্ছে ম্যাজিক রিলেটিভ প্রোনাউন যে সব জায়গাতে বসবে সেটা নয় তাহলে নিশাত একজন শিক্ষক যার পিতা একজন কৃষক মিলে গেল ম্যাচ হয়ে গেল এবং আমরা ইচ্ছে করলে এই সেন্টেন্সটিকে আরও ভিন্নভাবে বানাতে পারি যেমন হচ্ছে নিশাত কমা দিয়ে হুজ ফাদার ইজ আ ফার্মার তার মানে বলছি যে নিশাত যার বাবা হয় একজন কৃষক তার বাবা তো কৃষক তাই না এটা তো আমরা দেখেছি আগের সেন্টেন্সটাতে যার যার বাবা হয় একজন শিক কৃষক কমা দিয়ে ইজ আর টিচার ইজ আর টিচার তাহলে এই টিচারটাকে নিশ্চয় নিশাত মাথায় রাখতে হবে তাহলে এই যে এখানে হচ্ছে নিশাত কমা দিয়ে এটা পুরোটা হচ্ছে আলাদা একটি আমাদের ক্লজ আর এই যে নিশাত এখানে কমা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কমা দেওয়া মানেই হচ্ছে যে মানে অর্থের যাতে বিভ্রান্তি না ঘটে তাহলে কি নিশাত যার বাবা হয় একজন কৃষক সেই নিশাতই হচ্ছে একজন টিচার বিষয়টা এমন তা নিশাত যার বাবা হয় একজন কৃষক সে শিক্ষক তাহলে নিশাতের পরে কি হবে এখান দিয়ে চলে এসে আবার এখানে শুরু হবে ইজ আ টিচার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা আজকের ক্লাসটি থেকে আরও নতুন কিছু তোমরা জানতে পেরেছ শিখতে পেরেছ এবং তোমরা যারা আগের ক্লাসটি দেখো নি তাদেরকে বলবো আগের ক্লাসটি দেখো তারপরে এই ক্লাসটি দেখো কারণ ওয়ান আফটার অ্যানাদার ক্লাস যদি না দেখো ধারাবাহিকভাবে তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে না রিলেটিভ প্রোনাউনের কি বিশাল ব্যবহার এবং অ্যাডভান্স লেভেলের রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে বা হচ্ছে আইএলটিএসের রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য যে কোনো জার্নালদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাইটিংয়ে রিলেটিভ প্রোনাউনের গুরুত্ব বলে শেষ করা যাবে না প্রিয় শিক্ষার্থীরা নেক্সট ক্লাসে আবারও দেখা হচ্ছে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম